ఈరోజు అందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి దాని మీద దృష్టి ఉంటే ఢిల్లీ వెళ్ళారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ పాకు బీజేపీ మాటలకు మధ్యాహ్నం తేడా గురించి నేను సాయంత్రం మాట్లాడాను కానీ ఆ తర్వాత జరిగినవి చూస్తే మరింత ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఆయన నిర్మలా సీతారామన్ కలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారిని కలుసుకోవడం దాని గురించి జాయింట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకి ఎన్నికయ్యారు తర్వాత తెలుగుదేశానికి దూరం అయినారు అనుకో వాళ్ళు వీళ్ళే వాళ్ళకి దూరం అయ్యారు కాబట్టి ఆమె ఏమి ప్రత్యేక హోదా గురించి కానీ నిధుల మంజూరులో కానీ ఎప్పుడు ప్రత్యేకించి రాష్ట్రానికి చేసిందేం లేదు పైగా కేంద్రం నిరాకరిస్తున్నప్పుడు వాటి గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు చాలా బల్లలు చర్చి మరి హడావుడిగా కొంచెం వ్యతిరేకంగా కొంచెం మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న పాపులారిటీ ఎక్కువ వాస్తవానికి ఆమె కంటే అది ఏదో ఢిల్లీలో ఎవరినో కలుసుకుందాం అనుకోవడానికి తప్ప ఇంకా అంతకంటే ఏం లేదు ఇంకా ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడింది చూస్తే రాజధాని అందరినీ కలిసాము ఈ విషయాలు నిధులు మేము పంపుతున్నాం లక్షల కోట్లు పంపుతున్నా రాలేదని రాలేదని కన్నా లక్ష్మణ అని చెప్తే ఎక్కడున్నాయి లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి లెక్కలు తెలియకుండా జేఎఫ్సీలో పవన్ కళ్యాణ్ వేసిన లెక్కలు లేవా అవన్నీ తలకిందులు అయిపోయినాయా అంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఇప్పటివరకు చెప్తున్న మాటలు ఇక మీద పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పదలుచుకున్నారా బీజేపీని మించి ఎందుకు చెప్తున్నారు అది చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఆయన చెప్పారు ఉదాహరణకు చెప్పారు డిపిఆర్లు యూ యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్లు పంపలేదు అప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు రాలేదు పరిస్థితి మారలేదు మేము చాలా చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా చెప్పారని చెప్పారు దాన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్తారు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పలేదు ఇంతకాలం దానికి మళ్ళీ జనసేన ఎందుకు అంతకంటే ముఖ్యమైనది అమరావతి రాజధాని శాశ్వతంగా ఉంటుంది నేను ఢిల్లీ గడ్డ మీద నుంచి మాట చెప్తున్నాను కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఆమోదించలేదు అని చెప్పారు అంటే ఏంటి అనమాట కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం లేదు కాబట్టి మాది ఇక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర అది ఏదో ప్రస్తావనకు వచ్చినట్టు చెప్పారు ఆ మాట కన్నా లక్ష్మణానికి చెప్పకుండా పవన్ కళ్యాణ్కే చెప్పారు ఆ కేంద్ర నాయకులు అని మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం సర్దుకొని ఇది రాష్ట్ర పరిధిలోది కేంద్రం దీంట్లో తలదూర్చదు అన్నట్టుగా మళ్ళీ చెప్పారు ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిన డొంక తిరుగుడు ఇది రెండోది మొదట ఎందుకు అంత గంభీరంగా బీజేపీ తరఫున తను ఎందుకు ప్రకటన చేయాలి బీజేపీ నాయకులే చెయ్యంది కన్నా లక్ష్మణనే చెయ్యంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు సంయుక్త కమిటీ సమావేశం అయిన తర్వాత విలీనం ప్రసక్తి లేదన్నారు విలీనం అయితే ఇంకా 